பெட்ராஸ் மெக்கானிக்ல இந்த வீடியோல நம்ம ஸ்பிளண்டர் பைக்கோட செயின்ஸ் பேக்கெட் தான் மாத்த போறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெல்ல தெளிவா காமிச்சிருக்கோம் சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கு மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அதுதான் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ போறதுக்கு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ கழுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்னு சொல்லுவாங்க சைன்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் சின்ன பல் வர இடம் இது ஸ்ப்ளெண்டருக்கு வந்து தனியாக வந்து கழற்ற மாதிரி வரும் ஸோ அதை நம்ம கழட்டிட்டு உள்ளே இருக்கிற சின்ன பல் ஸ்ப்ராக்கெட்டை கழட்டுறோம் ஸோ நம்ம சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு நம்ம எட்டாக நம்ம டீஸ் பேனர் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற பல்லுக்கு வந்து கழட்டுறதுக்கு நம்ம பத்தா நம்ம டீஸ் பேனர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா டூல்ஸுமே நாங்கள் ஆன்லைன் பையிங் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம செயினை வந்து லிங்க்கு கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை லிங்க்கு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செயினை வெளியே எடுக்கணும் ஸோ செயினை வெளியே எடுக்கணும் செயின் லிங்க்கு கட் பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக கட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணுறோம் இந்த வழியில் வந்து செயின் கார்டு இல்லை ஸோ செயின் கார்டு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நாலு போல்டு வரும் அந்த நாலு போல்டை கழட்டுறது ரொம்ப ஈஸி செயின் கார்டை கழட்டுறது ஈஸி ஃபஸ்ட்டு வந்து செயின் கார்டில் வந்து கீழே இருக்க செயின் கார்டை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் மேலே கழட்டணும் ஸோ நம்ம கீர வந்து எடுத்துகிட்டு ஏன்னா நம்ம கழட்டும் போது செயின் சின்ன பல்லை கழட்டும் போது நம்ம கீர் போட்டு தான் கழட்டியிருப்போம் ஸோ நம்ம இப்போ கீரை எடுத்துகிட்டு செயினை எடுத்துடுறோம் இப்போ உள்ளே இருக்க சின்ன பல் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து நம்ம கழட்டுறோம் அதில் வந்து ஒரு சின்ன மேலே வந்து ஒரு கிளாம்பு மாதிரி வரும் அந்த கிளாம்பு வந்து எடு எடுக்கிறோம் அடுத்தது வந்து சின்ன பல்லு ஸ்ப்ராக்கெட்டு எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக தேஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்குலாம் ஓட்டினோன்னா எப்படி ஓட்டுறதுன்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஸோ நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பயங்கரமாக லீக் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம ஆயில் சீலையும் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் எப்போவுமே வந்து செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றும் போது ஆயில் சீலை வந்து நம்ம மாற்றிடணும் அதே மாதிரி பேரிங்கும் மாற்றிடணும் இப்போ வந்து நம்ம கெரோசின் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அந்த இடத்த ஃபுல்லாக பக்கவாக ஸோ ஃபுல்லாக இது வந்து ஒரு சின்ன வாட்டர் கேனில் ஃப்ளாஷ் மாதிரி வரும் இது இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுரூபா அவ்வளோ அவ்வளோதான் இருக்கும் இது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டு இது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் தான் வாங்கணும் எந்த கம்பெனியோடதோ அந்த கம்பெனி ஒரிஜினல் வாங்கணும் இப்போலாம் வந்து அந்த பிராஸு அந்த கலர்லலாம் வருது ஸோ அந்த கலர்லாம் வாங்கினா ஒரிஜினல் கம்பெனிக்காரன் எது கொடுக்குறானோ இதை நாங்கள் வந்து ஒரிஜினல் எதை கம்பெனிக்காரன் கொடுக்குறானோ அதையே வாங்குங்க இது வந்து நாங்கள் ஈரோ ஷோரூமில் வாங்கினோம் இது வந்து பேரிங்கு இந்த பேரிங் வந்து பேக் வீலில் பெரிய ஸ்ப்ராக்கெட் போடுற இடத்துல வரும் ஸோ எ கையோட மாற்றிட்டிங்கன்னா அது திருப்பி போனால் அதாவது இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரே டைமில் தான் போவோம் நான் கழட்டி காட்டுற மாதிரிங்க எப்படி போயிருக்கும் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து ஆயில் சீலு இதோ இந்த இடத்துல வர ஆயில் சீலு ஸோ அதையும் நம்ம வந்து மாற்றிடுறோம் கையோடு எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆயில் சீலை ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடலாம் ஆயில் சீலை கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி லைட்டாக ஒரு உள்ள ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் அது ஆயில் சீலை வந்து நம்ம எடுத்துடுவோம் ஸோ நாங்கள் வாங்கின டூல்ஸோட ரேட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அதாவது இந்த மூணு செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டு அப்புறம் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டு பியரிங்கு அப்புறமா இந்த ஆயில் சீலு எல்லாமே சேர்த்து எட்நூற்றம்பது ரூபா ஆச்சு ஸோ ஒன்ஸு மாற்றும் போது இந்த பேரிங்கு ஆயில் சீலு மாற்ற கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க ஸோ நம்ம ஆயில் சீலை போடுறோம் ஆயில் சீல் கொஞ்சம் வந்து டைட்டாக இருக்கணும் உள்ளே எந்த அளவுக்கு உள்ளே தள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தள்ளிடணும் இது வந்து பிரேக்கு டைட் பண்ணுற ஸ்பேனரு உள்ளே ஃபுல்லாக த தள்ளியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம அதாவது சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட் போகும்போது நேம் இருக்கிற சைடு வந்து வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்டில் ஹீரோன்னு நேம் போட்டிருக்கோம் அந்த நேம் வந்து வெளியே தெரிகிற மாதிரி போடணும் ஸோ இந்த கிளாம்பு அதே கிளாம்பு தான் அதாவது வண்டியில் இருந்த பழைய கிளாம்பு தான் நம்ம போடுறோம் ஏன்னா இது கூட கிளாம்பு வராது வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் ஸோ அது நல்லா தான் இருக்குது அந்த கிளாம்பு அந்த போல்டெலாம் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதையே அ
ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டிக்கு ஒரு வேலை செயின்ஸ் பேக்கெட் மாற்றணுன்னா நீங்களே கழட்டி மாட்டிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் தெல்ல தெளிவாக காமிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு வேலை உங்கள் வண்டியில் வந்து சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா சென்டர் ஸ்டாண்டை எப்படி மாற்றுறதும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் வேணால் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி மாற்றணுன்றது நம்ம கல் வச்சு பேக்கிங் கொடுத்து தான் மாற்றணும் அது வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செயின் ஸ்டாக் ஏறுவோம் சென்டர் ஸ்டாண்டை வந்து மாற்றிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேக் வீலை வந்து கழுறோம் இதோட ஸ்பேனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்போது ஸோ இதை நம்ம வந்து கழட்டிட்டு நம்ம வீலை வந்து வெளியே எடுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டே போல்டை வந்து வெளில தட்டுறோம் வெளில இழுக்கிறோம் ஸ்டே போல்டு ஸோ ஸ்டே போல்டு ஃபுல்லாக வெளில வந்துச்சு இந்த ரப்பர்லாம் பத்திரமாக எடுத்து வைங்க அடுத்தது வந்து பிரேக்கு பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் காட்டர் போல்டு இது ரெண்டுத்தையும் லூஸ் பண்ணி வெளில எடுக்கிறோம் காட்டர் போல்டுக்கு வந்து பதிமூணு நம்பர் ஸ்பேனரு ஸோ சில வண்டியில் வந்து மாறி மாறி வரும் நாங்கள் இதுக்கு வந்து பதிமூணாம் நம்பர் ஸ்பேனர் தான் யூஸ் பண்ணோம் மோஸ்ட்லி பன்னெண்டு பதிமூணு வந்து காட்டர் பின்னுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கழட்டியாச்சு கொஞ்சம் ஒரு சைடு அதாவது வீலை வந்து ஒரு சைடு சாச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வெளில வந்துடும் வீலை வந்து பெருசாக பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஒரு சைடு சாய்ச்சிட்டு அந்த மட்கார்டில் ஒரு சைடு ஏற்ற வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் வந்துச்சு இது அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போது செயின்ஸ் பேக்கெட்டு பெரிய பெரிய பல்ல வந்து நம்ம கழறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் நம்பர் ஸ்பேனரு இதை வந்து கழட்டும் போது கொஞ்சம் பார்த்து கழட்டுங்க ஏன்னா வண்டி வந்து தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட்டு போட்டுறாதீங்க கரெக்டாக கழட்டுங்க இருபத்தி மூணாம் நம்பர் ஸ்பேனரு அதில் வந்து வர எல்லா புஷ்ஷு அப்புறமா செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லிங்க்கு இதெல்லாமே கொஞ்சம் பத்திரமா எடுத்து வைங்க மேலேயே ஒரு புஷ்ஷு வரும் அந்த புஷ்ஷும் எடுத்து வச்சுருங்க தனியாக பேரிங் கண்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேரிங் வந்து எந்த அளவுக்கு கண்டமாக இருக்குன்னு ஏன்னா பேக் வீலு வந்து அதிகமாக கீழே அடி வாங்கும் ஸோ அப்போலாம் வந்து இந்த பேக் வீலு வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் நம்ம அந்த ஸ்டே போல்டே வச்சு நம்ம பேரிங்கை வெளியே எடுத்துடலாம் உள்ளே இருக்க எல்லா பொருளையும் வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா பே ஸ்டே போல்டை உள்ளே போட்டு அடிச்சிங்கன்னா பேரிங் வந்து தனியாக வெளில வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேரிங் எந்த அளவுக்கு கண்டமாக இருக்குன்னு இதனால தான் வாப்ளிங் ஆகுறது வண்டி ஸ்மூத்தாக போக மாட்டுது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இதனால தான் வருது ஸோ நம்ம இப்போது பெரிய பொருள் ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து கழட்டுறோம் இதை வை கழட்டுறதுக்கு வந்து வீலில் வச்சு தான் கழட்டணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கையில் வச்சு கழட்டினீங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காது ஸோ வீலில் வந்து அந்த ரப்பர் புஷ்ஷெல்லாம் போட்டுட்டு அது மேலே செட் பண்ணி வச்சு கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம வந்து பன்னெண்டு பதினொன்று ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணுறோம் சில வண்டியில் பன் பன்னெண்டு பதிமூணு கூட வரும் ஸோ பன்னெண்டு பதிமூ இந்த வண்டியில் நான் வந்து பன்னெண்டாம் நம்பர் ஸ்பேனர் வச்சு தான் கழட்டணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு நெட்டு நாலு நெட்டில் மூணு நெட்டு நெட்டு மட்டும் தனியாக வந்துடுச்சு அதுவும் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஸ்லிப் ஆகி தான் வந்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் அந்த ஸ்டெட்டோடு சேர்ந்து வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து செயின் கார்டு இல்லாத யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து செயின் கார்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ செயின் கார்டு இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த போல்டு அந்த நெட்டெல்லாம் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நிறைய மண் இருக்கும் செயின் கார்டு இல்லை அதனால் வந்து ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம செயின் கார்டை புதுப்பேட்டையில் போய் வாங்கி நம்ம போடலாம் அந்த வீடியோவை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போடுவோம் ஸோ திருப்பி க்ளீன் பண்ணி அதே இடத்துல செட் பண்ணியாச்சு புது ஸ்ப்ராக்கெட் இது புது ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து நம்ம மாட்டுறோம் அழகாக செட்டில் ஆகிடும் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா
ஒரு நாலு நெட்டுமே வந்து புது நெட்டு போட போறோம் நம்ம இந்த நாலு நெட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஆச்சு நாலு நெட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெட்டு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஆச்சு இந்த ஸ்ட்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஆயில் போட்டுனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ட்ராவல் ஆகும் ஆயில் போடுறது பெரிய விஷயம் இல்லை லைட்டாக ஆயில் மட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரெட்டை வந்து உள்ளே இறக்குறோம் மேலே போல்டு போட்டு கூட இறக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ போல்டு இல்லாமலே இறக்கலாம் நம்ம ஆயில் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ராவல் ஆகிடும் ஸோ ஆயில் போட்டு அதே பன்னெண்டாம் நம்பர் ஸ்பேனர் தான் இது இந்த நெட்டுக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது வந்து ஃபுல் டைட் வைக்கணும் இதை வந்து எங்கேயுமே லூஸாக இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க ஸோ ஸ்ப்ராக்கெட் எப்போவுமே ஒரிஜினலாக எந்த ஷோரூமில் வாங்கணுமோ அந்த ஷோரூமில் வாங்கிக்கோங்க நம்ம வெளியே வந்து இந்த ப்ராஸ் கலர் அந்த கோல்டு கலர்லலாம் வரும் அது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரையும் அது வந்து ஒர்க் ஆகுமா நான் தெரியல ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரிஜினல் ஸ்ப்ராக்கெட் போடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ பக்காவாக டைட் வைக்கணும் ஃபுல் டைட்டில் இருக்கணும் ஸோ பக்காவாக டைட் வச்சாச்சு ஸ்ப்ராக்கெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே பேரிங்கு அப்புறம் அந்த புஷெல்லாம் போட்டுட்டு ரெடி பண்ணுற வேண்டிதான் எடுத்து மாட்டிட வேண்டிதான் ஸோ பே பேரிங் வந்து எப்படி போகிறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ உள்ளே பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம் பேரிங் வந்து எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரண்ட்டு வீல் பேரிங்கை வந்து எப்படி மாற்றுறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்கேஸ் வேணும்னா அது நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் பேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அழகாக வச்சுட்டு ஒரு ஆக்சுவலி வந்து நம்ம கட்டையாக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஓவராக ஆஷாக அடிக்கும் போது அது பேரிங் வந்து டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கட்டையை வச்சு ஃபுல்லாக டைட்டாக அடித்தோன்னா பேரிங் ஈஸியாக உள்ளே போய்டும் இந்த பேரிங்கை பொறுத்த வரையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உள்ளே போகணும் ஏன்னா மேலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு புஷ்ஷு ஒன்று வைப்போம் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரப்பர் சீல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து வைப்போம் அதனால் அது ரெண்டுமே வைக்கிறதுக்கு நம்ம உள்ளே கேப் இருக்கணும் நீங்கள் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்திருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம ஆயில் சீ அந்த புஷ்ஷையும் அந்த ரப்பர் சீலையும் வந்து போடலாம் ஸோ இப்போ பேரிங்கு நடுவில் நம்ம அந்த புஷ்ஷை போட போகிறோம் அந்த புஷ்ஷை போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ரீஸ் வச்சுட்டு நம்ம அதை உள்ளே வந்து தள்ளுறோம் அவ்வளோதான் ஈஸி அந்த புஷ்ஷு வந்து அந்த பக்கமாக அதாவது வீலுக்கு அந்த பக்கமாக உள்ளே தட விட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இன்னொரு புஷ்ஷு வரணும் மெட்டலில் வரும் நீங்கள் கழட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த புஷ்ஷையும் மேலே வச்சுட்டு ரப்பரை வந்து மேலே அழுத்துடுறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு ரப்பரை வந்து ஃபுல்லாக அழுத்தி விட்டுருங்க போகிற வரையும் ஸோ அது இல்லை உள்ளே வந்து அது வந்து எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறோமாங்க இப்படி தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இதில் வந்து ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் வந்து விட்டுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த பெரிய பல் அந்த பெரிய பல் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை இப்போ மாட்ட போகிறோம் ஸோ அது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல ஸ்டேயில் வந்து நிறைய மண் இருக்கும் இது வந்து செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அது போட்டுட்டு போல்டு வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபுல் டைட் வேணால் லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பேரிங் மாற்றுறதுனால அந்த வீல் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சுத்தம் நீங்கள் மாற்றி பார்த்துட்டு லைட்டாக சுற்றி பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக போவோம் 
ஸோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வீலை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்டே போல்டை வந்து நம்ம க்ரீஸ் போட்டு லைட்டாக மாட்டிக்கிறோம் ரொம்ப உள்ள தள்ளவானா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து வச்சுட்டிங்கன்னா போல் வீலை வந்து உள்ளே தள்ளிட்டு தள்ளுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக வச்சுட்டு வீலை உள்ளே தள்ளுறோம் வீலை உள்ளே தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பிரேக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கழட்டியாச்சு ஸோ பிரேக்கை வந்து லைட்டாக எமரி பேப்பரை வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிரேக்கு ஏன்னா இன்னொரு டைமும் நம்ம எப்போ கழட்டுவோம் தெரியாது அதுக்குள்ளே நம்ம லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிரேக் ஷூவை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வீலை வந்து உள்ளே தள்ளுற வேண்டியது தான் ஸோ இந்த ரப்பர்லாம் கரெக்டாக போட்டுருங்க ஒன்ஸு ரப்பர் வந்து போடாமல் போடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப வாப்ளிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வண்டி கிளியராக ஓடாது ஸோ ஒரு ரப்பர் கூட விடாமல் போடுங்க இது உள்ளே தள்ளுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஆக்சுவலி ஒரு சைடாக உள்ளே தள்ளிடுங்க முதல்ல உள்ளே தள்ளினதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் வந்து அந்த ரப்பர் புஷ்ஷில் வந்து கரெக்டாக தூக்கி வச்சுருங்க நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் பண்ணுறேன் இதில் ஆள்லாம் அவ்வளோவா தேவைப்படாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி சென்டர் ஸ்டாண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்களே ஒரே ஆளாக இல்லை எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த பல் அந்த ஸ்டே வந்து கரெக்டாக அந்த பல்லில் ரப்பர் புஷ் படுற மாதிரி தூக்கி வச்சுருங்க செட் பண்ணிவிட்டா கரெக்டாக நின்றுடும் எங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கிளியராக காமிச்சிருக்கேன்னு அவ்வளோதான் தூக்கி மாட்டியாச்சு மாட்டினதுக்கப்புறம் ஸ்டே போல்டை வந்து உள்ளே தள்ளுற வேண்டியதான் ஓரளவுக்கு உள்ளே தள்ளுங்க மொத்தமாக தள்ளிடாதீங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கம் வரும்போது உள்ளே ஒரு இந்த வீலுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு புஷ் வரும் அந்த புஷ்ஷில் வந்து லைட்டாக க்ரீஸ் போட்டு மாட்ட வேண்டியதான் ஸோ இதான் அந்த மெட்டல் புஷ் இல்லை லைட்டாக க்ரீஸ் தடவிட்டு உள்ளே மாட்டிட வேண்டியதான் ஸோ எஜ்ஜில் வந்து அந்த ஸ்டே போல்டு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த புஷ்ஷில் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிக்கும் நம்ம போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் போல்ட்டு மட்டும் போட்டுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் அதை தூக்கணும் தூக்கிட்டு இந்த ஸ்டேயில் வந்து மாட்டுற மாதிரி நம்ம வைக்கணும் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம தூக்கி அதை மாட்ட போகிறோம் லைட்டாக அதை தூக்கி தூக்கி கரெக்டாக இந்த ஸ்டே போல்டில் வர மாதிரி நம்ம வைக்கிறோம் ஸ்டே போல்டில் இந்த ஸ்டேயில் வந்து அந்த போல்டு வந்து வரணும் வதிர்ச்சி இப்போ வந்து நம்ம இந்த செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃபுல் டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செயின்ஸ் புது செயினை வந்து மாட்டணும் ஸோ இதை வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக வந்து டைட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இந்த செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லூஸாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம அதை பண்ணிவிட்டு கீழே காட்டர் போல்டு காட்டர் போல்டு வந்து ஃபுல் டைட் வைக்கக்கூடாது லைட்டாக டைட் வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து பிரேக் ஷூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைட்டாக வைக்கக்கூடாது அதுவும் லூஸாக வச்சுக்கணும் நம்ம திருப்பி எல்லாமே செயின்லாம் மாட்டிட்டதுக்கப்புறம் வேணால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம போல்டு காட்டர் போல்டு மாட்டியாச்சு இப்போ புது செயின் வந்து மாட்ட போகிறோம் புது செயின் ஆல்ரெடி ஆயிலாக தான் இருக்கும் நம்ம அந்த லிங்க்கை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மாட்டிட்டு திருப்பி லிங்க்கை வந்து எடுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து லிங்க் எடுக்கிறோம் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஈஸி கட்டிங் பிளேட் வச்சு அழுத்துனிங்கன்னா வரும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு அழுத்துனிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு
ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் செயினை வந்து உள் சைடாக வந்து நம்ம உண்ணும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீடியோவில் உள் சைடாக விட்டுட்டு அந்த பக்கம் இழுக்கணும் செயின் வந்து விடும் போது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்குங்க ஏன்னா உள்ளே பல்லில் வந்து பாதி செயின் தொங்குற மாதிரி ஆகிடும் இப்போது மாட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு லென்த்து இடம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம செயின் பெரிய பல் செயின்ஸ் பேக்கெட்டை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வீலை வந்து தள்ளினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ மாட்டுறதுக்கு இடம் பத்தில் அதாவது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம சின்ன பல்லு லூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வீலை தள்ளினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து மாட்டிக்கும் ஸோ அந்த செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுல் லூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா செயினை மாட்டிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ வேணால் டைட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப இது புது ஸ்ப்ராக்கெட்டுன்றதுனால நம்ம ஃபுல்லாக டைட் வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் மாட்டிட்டதுக்கப்புறமே வண்டி ரொம்ப ஸ்மூத் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அந்த லிங்க்கை போட்டாச்சு மேலே வந்து அந்த லாக்கரை வந்து வச்சு லாக் பண்ண வேண்டியது தான் எப்போவுமே லாக் வந்து இன்ஜினை பார்த்தா மாதிரி தான் போகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நம்ம செயின் கார்டு போட்டோன்னா செயின் ஓடும் போது அந்த லாக் மேலே பட்டு லாக் வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ செயினு போடும் போது இந்த லாக்கை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஜினை பார்த்தா மாதிரி லாக் ஆகிற மாதிரி போடுங்க ஸோ ரெண்டு மூணு தடவை மிஸ் ஆகும் அது கரெக்டாக பார்த்து போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு தடவை மிஸ் ஆகும் நாலாவது தடவை மாட்டிக்கும் அது கரெக்டாக பார்த்து லைட்டாக டைட் பண்ணால் முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக செக் பண்ணியாச்சு லாக் வந்து பக்கவாகிடுச்சு இப்போ வந்து வீலை இழுத்து நம்ம செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ செயின் வந்து எவ்வளோ பிளேயில் இருக்கும்னு நான் காட்டுற மாதிரிங்க செயின் வந்து நல்லா பிளேயில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப டைட் வச்சிடக்கூடாது இந்தளவுக்கு பே பிளேயில் இருக்கணும் ஏன்னா புது ஸ்ப்ராக்கெட்டுன்றதுனால நீங்கள் எவ்வளோ அப்படியே போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்ரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்ரு ஓட்டதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் செயினை திருப்பி வந்து டைட் பண்ணுற நிலைமைக்கு வரும் ஸோ அந்த ஸ்டே போல்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க இந்த அளவுக்கு பிளேயில் இருந்தால் தான் வண்டி ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நீங்கள் வெயிட் ஏற்றினாலும் சரி இல்லை எக்ஸ்ட்ரா மூணாவது கீரு நாலாவது கீரில் போனாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக செயினு வந்து டைட் ஆகிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பிளேயில் இருக்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் செயினை வச்சுக்கோங்க பக்கா பிளேயில் இருக்குது ஸோ வண்டி எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட நாய்ஸே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப நாய்ஸ் இருந்தது வண்டி ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது ஓட்டுறதுக்கே ஒரு மாதிரி அதாவது ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு மட்டும் மாற்றினதுனால ரொம்ப பக்காவாக ஆகிடுச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து டைட் பண்ணிடலாம் நம்ம லாஸ்ட் ஃபுல் டைட் வைக்கும் போது அந்த செயினை லைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி லைட்டாக டைட் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பிளே கிடைக்கும் ஓகே நான் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி ஃபுல் டைட் வைங்க அதாவது லாஸ்ட் ஃபுல் டைட் வைக்கும் போது சொல்கிறேன் ஓகே ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு நம்மோ இப்போது இந்த பக்கம் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வச்சிட வேண்டியதான் அதாவது வீலை ஒரு தடவை சுற்றி விட்டுருங்க சுற்றி விட்டுட்டு 
பிரேக்கு லைட்டாக பிடிச்சிங்கன்னா இந்த அந்த சைடு ஸ்டே போல்டில் எந்த அளவுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த லொக்கேஷனை வந்து இழுத்துட்டு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு ஒரு சைடில் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு டைட் பண்ணுற வேண்டியது தான் நீங்கள் அந்த சைட்லேருந்து கூட டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடில் வந்து ஸ்பேனர் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போல்டு பக்கத்தில் வச்சுன்னா போல்டு இருக்கும் ஸ்டே போல்டு அதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கூட டைட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டணுன்றதுக்காக நான் இந்த பக்கம் காட்டுறேன் ஸோ ஃபுல் டைட் வச்சுட வேண்டியது தான் ஸோ ஸ்டே போல்டு வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் கூட கிராஸே இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் கிராஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டும் போது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம காட்டர் போல்டு டைட் பண்ணுறோம் காட்டர் போல்டு ஃபுல் டைட்டு வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம செயின் சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட் கழட்டணும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து மாட்டிட வேண்டியதான் இது வந்து சின்ன ரெண்டே ரெண்டு நெட்டு தான் வரும் சாரி ரெண்டே ரெண்டு போல்டு தான் வரும் ஸோ நம்ம அதை மாட்ட வேண்டியதான் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ எப்போலாம் போதோ அதை நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக வந்து இதோடய டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவுக்கு மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் தான் அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து எங்களுக்கு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம செயின்ஸ் கார்டு வந்து மாட்ட போகிறோம் அதை நம்ம புதுப்பேட்டையில் போய் வாங்கி மாட்டுறது நம்ம எப்படின்னு காட்ட போகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் எ கிரேட் டைம் மேலும் இது போன்ற வீடியோவுக்கு மெட்ராஸ் மெக்கானிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்